இப்போ ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கான்செப்ட் ஸோ இதால் நிறைய யூசஸ்லாம் நம்மளுக்கு இருக்குது ஓகே ஸோ இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக ஒரு கண்டிஷனும் இருக்கும் அந்த கண்டிஷன் வந்து நம்ம இந்த கிளாஸில் டிரைவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ பேசிக்காக என்னன்றதை பார்க்கலாம் வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் பற்றி ஸோ இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா டெஃபினட்டாக மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம நீட் ஜேஇ அப்புறம் கிளாஸ் லெவன் டுவெல் வீடியோஸ் வந்து ஃபிசிக்ஸ் வீடியோஸ் வந்துட்டுருக்கோம் நம்ம சேனலில் டெய்லி ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு யூ கேன் ஸ்டே ட்யூன் ஓகே நம்ம இப்போ கான்செப்ட்குள்ளே போகலாம் வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் ஓகே வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் சர்க்யூட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் இட்ஸ் கண்டிஷன் ஸோ வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜுன்றது ஒரு சர்க்யூட் ஓகே சர்க்யூட்டன் மீன்ஸ் ஒரு ரெசிஸ்டர் அப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கக்கூடிய ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்னு எடுத்துக்கலாம் அதுதான் நம்ம சர்க்யூட்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த ரெசிஸ்டர்ஸ்லாம் சேர்ந்து டிஃப்ரெண்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் வரல அதுதான் பேசிக்கலி சர்க்யூட்ன்றோம் ஸோ அந்த வெயிட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜுக்குன்னு கரஸ்பாண்டிங்காக ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது அதை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம சர்க்யூட் அந்த வெயிட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜுன்றது ஒரு சர்க்யூட் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது அது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் வரும் இல்லையா அதால் என்னென்ன அப்ளிகேஷன் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம உங்களுக்கு இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு ஓகே ஸோ என்ன அப்படின்னா அப்ளிகேஷன் வந்து பார்க்கும்போது இந்த வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜு கண்டிஷனை வச்சு உங்களால் என்ன பண்ண முடியும்னா யூஸ் டு ஃபைன் அன்னோன் வேல்யூ ஆஃப் வேல்யூ ஆஃப் அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு ரெசிஸ்டர் இருக்குதுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகே உங்ககிட்ட ஒரு ரெசிஸ்டர் இருக்குது அந்த ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியலன்னு வைங்க இந்த வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் கண்டிஷன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதை யூஸ் பண்ணி நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகே ஒரு சர்க்கியூட் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஒரு பர்டிகுலர் இதில் உங்களுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் தெரியல அப்படின்னா ஸோ அந்த டைமில் இதை யூஸ் பண்ணி இந்த கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணி உன்னால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அதுதான் ஒரு யூஸ் ஸோ டு ஃபைன் த அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா யூஸ் டு சிம்பிளிஃபை சர்க்கியூட்ஸ் டு ஃபைன் ஈக்குவலண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்போ சில இடத்துல வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் சர்க்கிய ரெசிஸ்டர் சர்க்கியூட் இருக்கும் ஒரு நிறைய ஒரு பத்து ரெசிஸ்டர் ஒரு ஆறு ஏழு ரெசிஸ்டர் இருக்கும் அதை சிம்பிளிஃபை பண் இப்போ ஜென்ரலாக நம்ம ரெசிஸ்டர்ஸ் கொடுத்தா என்ன பண்ணுவோம் சீரீஸ் பேரல் காம்பினேஷனில் வச்சு ரெடியூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் சில டைம் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் கேஸ்லாம் இருக்குது அது மாதிரி கேசஸில் வந்து என்னென்னா இந்த வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் கண்டிஷன் அங்கே சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா நம்மளால் சர்க்கியூட்டை ஈஸியாக ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அது மாதிரியான அப்ளிகேஷன் தான் அது ஒன்று ஸோ இதெல்லாம் நம்ம இப்போ இந்த லெக்சரில் வந்து நம்ம பியூர்லி வந்து அந்த கண்டிஷனை டிரைவ் மட்டும் தான் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு அடுத்து வரப்போகிற டிஸ்கஷனில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் எப்படி வந்து சர்க்கியூட்டில் ஈக்குவலண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது இதெல்லாம் நம்ம வந்து வி ஆர் கோயிங் டு சி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா இந்த கண்டிஷன் இருக்கு இல்லையா வீட் ஸ்டோன் கண்டிஷன் அதாவது பிரின்ஸிபல் சொல்கிறோம் சொல்லலாம் ஓகே ஸோ பிரின்ஸிபல் ஆஃப் வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் பிரின்ஸிபல் ஆஃப் வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் இஸ் யூஸ் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் மீட்டர் பிரிட்ஜ் அண்ட் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் பாக்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அதாவது நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இருக்குது இப்போ ஒன்று வந்து மீட்டர் பிரிட்ஜ் அண்ட் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு ஒன்று இருக்குது இந்த ரெண்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் என்ன யூஸ் அப்படின்னா வீ கேன் ஃபைண்ட் அண்ட் அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கண்டுபிடிச்சு இப்போ லேப்லலாம் இருக்குல்ல லேப்பில் நீங்கள் மீட்டர் பிரிட்ஜ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுவீங்க அந்த லேபில் போய் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செட்டப் இருக்குல்ல அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் வந்து எதுக்குன்னா டு ஃபைண்ட் த அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸ் அந்த அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பிரின்ஸிபல் யூஸ் பண்ணுறான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் பிரின்ஸிபலில் தான் யூஸ் பண்ணுறான் ஓகே ஏன்னா பீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜுக்குன்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்குல்ல அந்த கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த மீட்டர் பிரிட்ஜ் அண்ட் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் பாக்ஸ் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இப்போ நீங்கள் மீட்டர் பிரிட்ஜ் அண்ட் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் பாக்ஸ் கம்மிங் டிஸ்கஷனில் பார்க்க போகிறோம் அடுத்தடுத்த லெக்சர்ஸில் ஜஸ்ட் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் ஓகே சரிப்பா இப்போ வந்து வி ஆர் காட் சம் ஐடியா கரெக்டாக வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் ஏன் இவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குன்னு சரி இப்போ சர்க்கியூட் அண்ட் கண்டிஷன் ஓகே சர்க்கியூட் அண்ட் கண்டிஷன்
இந்த கேலனோமீட்டர் வந்து இஸ் யூஸ் டு டிடெக்ட் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கரண்ட் இந்த கேலனோமீட்ரியை நான் என்னவா பார்க்கலாம் ஒரு ரெசிஸ்டர் மாதிரி நான் அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இந்த கேலனோமீட்டர் உள்ள செட்டப்பில் இதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் நம்ம இன்னும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் படிக்கல கேலனோமீட்டரோடது பட் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் நம்மளால் சொல்லும் ப்ரூவ் பண்ண முடியும் தேர் வில் பி அ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஜி ஓகேவா ஸோ ஒரு கேலனோமீட்டர் நான் ரெசிஸ்டர் மாதிரி பார்க்கலாம் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜி ஓகேப்பா ஸோ இப்போது இந்த கேலனோமீட்டர் வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜோட சர்க்கியூட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சரி இது ஒரு ரெசிஸ்டர் இது ஒரு ரெசிஸ்டரா இது ஒரு ரெசிஸ்டர் இது ஒரு ரெசிஸ்டர் ஒரு இது மாதிரி இருக்கா ஒரு டைமண்ட் ஷேப் அப்படின்னு சொல்லுவான்ல ஒரு ட்ரை யா இட்ஸ் லைக் அ ஷேப் பி விச் ஆர் வி ஆர் ஃபேவரபிள் வித் இல்லையா ஸோ இது மாதிரி ஒரு ஷேப் இருக்குது ஸோ பி கியூ ஆர்எஸ் எல்லாமே என்னதுன்னா நம்மளோட ரெசிஸ்டன்ஸ் இது எல்லாமே ரெசிஸ்டன்ஸ் அதோட ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ வந்து பி கியூ ஆர்எஸ் இப்போ நல்லா கவனிங்க இந்த எண்டு இருக்கு இல்லையா இங்கேருந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு கேலனோமீட்டரை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு கேலனோமீட்டரை நான் எப்படி பார்க்கலாம் ஒரு ரெசிஸ்டர் மாதிரி பார்க்கலாம்ல ஹேவிங் எ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஜி ஸோ ஒரு கேலனோமீட்டரை நான் ஒரு ரெசிஸ்டர் மாதிரி பார்க்கலாம் ஸோ நான் கேலனோமீட்டர் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் இதை நம்ம பேசிக்காக எப்படி பார்க்கணும் ஒரு ரெசிஸ்டர் மாதிரி பார்க்கலாம் பட் ஆனால் இது வழியாக அதே அட் த சேம் டைம் இது வழியாக கரண்ட் அனுப்புனீங்கன்னா என்ன ஆகும் இட் ஷோஸ் டிஃப்ரெக்ஷன் ஓகே ஸோ இப்போ நான் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன் பண்ணி இது எல்லாமே ரெசிஸ்டர்ஸ் பி கியூ ஆர்எஸ் கேலனோமீட்டர் இஸ் யூஸ் ஃபார் டிடெக்ஷன் கரண்ட் இதை ஆல்சோ ஆக்ட் ஆஸ் அ ரெசிஸ்டர் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜி இப்போ இந்த எண்டு இருக்கு இல்லையா இந்த எண்டு இந்த எண்டுலேருந்து நான் என்ன இன்னொரு ஒயர் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இங்கேருந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஐம் கோயிங் டு அட்டாச் அ பேட்ரி ஸோ இந்த எண்டிலேருந்து இது வந்து டெர்மினல் ஏன்னு சொல்லலாம் திஸ் இஸ் டெர்மினல் ஏ டெர்மினல் பி ஸோ டெர்மினல் ஏ டெர்மினல் பிலேருந்து நான் என்ன கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு பேட்ரியே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது எல்லாம் சேர்ந்து தான் என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா ஒரு வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் அப்படின்னு சொல்கிறான் புரியுதா இந்த வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் சர்க்கியூட்டர்னாலே இது எல்லாமே சேர்ந்து தான் நம்மளுக்கு வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் ஒன் செகண்ட் ஐ நீட் டு சொல்ல விரும்புகிறது என்னென்னா இந்த கேலனோமீட்டர் வந்து ஒரு ரெசிஸ்டர் மாதிரி நம்ம பார்க்க முடியும் ஓகே ஸோ அது ஒன்று தான் பாயிண்ட் சரிப்பா இதோட ப்ரின்ஸிபல் என்ன கேலனோமி இந்த என்டையர் செட்டப்போட ப்ரின்ஸிபல் என்ன அப்படின்னா சரி இப்போ உங்களுக்கு சிம்பிளாக நான் சொல்கிறேனே இப்போ இங்கேருந்து பேட்ரி இருக்குது ரைட் இங்கேருந்து பேட்ரியில் இருந்து என்ன ஆகுன்னா கரண்ட் வில் பி ஃப்ளோயிங் இந்த ஒயரில் போகிற கரண்ட் வந்து இந்த இடத்துல ஐ கரண்ட் இங்கே உள்ளே போனோன்னு என்ன ஆகும் செப்பரேட் ஆகும் ஸ்ப்ளிட் ஆகுமா ஸ்ப்ளிட் ஆகி இட் வில் கம் இயர் அதாவது இப்படி போகிற கரண்ட்டை ரெண்டாக பிரிஞ்சு என்ன ஆகுது ஓகே இப்படி வருதா இந்த கேலனோமீட்ரு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேலனோமீட்ரு வழியாக போகக்கூடிய கரண்ட்டை வந்து நான் ஐஜின்னு பேர் வைக்கிறேன்னு வைங்க இந்த கேலனோமீட்ரு வழியாக போகக்கூடிய கரண்ட் ஐஜி சரி இங்கேருந்து வரக்கூடிய கரண்ட் ரெண்டாக பிரிஞ்சு அப்படியே பிரிஞ்சு ஒன்ஸ் அகைன் வெளியில் வரும்போது ஐயா வெளில வந்துடும் கரெக்டாக ஸோ இங்கே வரும்போது திரும்ப ஐ ஸோ ஐ இப்படி போயிட்டு திரும்ப ஐ வருது இப்போ இங்கே என்ன முக்கியமான பாயிண்ட்னா ப்ரின்ஸிபல் என்ன அப்படின்னா சரி இந்த கேலனோமீட்டர் வழியாக கரண்ட் போயிட்டு இருக்குல்ல இது வழியாக கரண்ட் வந்து எப்போ போகாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சரி அதாவது ப்ரின்ஸிபல் என்னன்றதை பாருங்கள் நோ கரண்ட் ஃப்ளோ த்ரூ த கேலனோமீட்டர் நோ நோ கரண்ட் ஃப்ளோ த்ரூ த கேலனோமீட்டர் அப்படின்னா என்னது ஐஜி வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ கேலனோமீட்டர் வழியாக கரண்ட் போகக்கூடாதுன்னா ஐஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது நோ கரண்ட் ஃப்ளோஸ் வித் கேலனோமீட்டர் வென் கண்டிஷன் பி பை ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் பை கியூ பை எஸ் கண்டிஷன் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைடு அதாவது இந்த ரெசிஸ்டர் இருக்கு இல்லையா பி பி பை ஆர் ஈக்குவல் டு கியூ பை எஸ் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சு அப்படின்னா இந்த ஐஜி இருக்குல்ல இது வழியாக போகக்கூடிய கரண்ட்டு ஜீரோ ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்கிறான் சி திஸ் இஸ் அவர் சர்க்யூட் ஒரு பேட்ரியை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகணும் பட் இந்த கேலனோமீட்டர் வழியாக கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகாது எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி பை ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை எஸ் ஸோ இந்த இதுதான் என்னது ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் கேலனோமீட்டர் இல்லைன்னா நம்ம என்ன சொல்லலாம் கண்டிஷன் திஸ் இஸ் த கண்டிஷன் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் இதுதான் நம்ம ப்ரின்ஸிபல்னு சொல்கிறோம் புரியுதா ஓகே ஸோ இந்த ஃபேக்டை யூஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய அப்ளிகேஷன்ஸ் தான் என்னது இந்த அன்னோன
into r in the expression mulima kandupidiklam ena q s r oda values ungalku theriyum p oda value ungalku theriyadu appo and unknown resistance ah ipdi kandupidikka mudiyum so ana inda inda formula va na use pananum இந்த ஃபார்ம்லா அதில் இருந்தாலும் இந்த ஃபார்ம்லா வருது இந்த ஃபார்ம்லாவை நான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு என்ன கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் இந்த கேலோனோமீட்டர் வழியாக நடுவில் வரக்கூடிய இந்த கரண்ட் வந்து வரக்கூடாது ஸோ வென் ஐஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எப்போ வென் திஸ் கண்டிஷன் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஸோ அந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸை கேல்குலேட் பண்ணலாம் புரியுதா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த கண்டிஷன் எப்படி டிரைவ் ஆகுது அப்படின்றது வி ஆர் கோயிங் டு சி ரைட்பா ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் திஸ் இஸ் அவர் பேட்ரி பிக்யூஆர்எஸ் ரெசிஸ்டர்ஸ் இருக்குது நடுவில் கேலோனோமீட்டர் இருக்குது ஓகே ஸோ இதில் நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்னா இந்த கண்டிஷனை ப்ரூவ் பண்ணணும் எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் சரி திஸ் இஸ் அவர் பேட்ரி ஓகே ஸ்டாண்டர்டான சர்க்கியூட்னு எடுத்துக்கலாம் இதுலேருந்து வர கரண்ட்டு தான் இங்கேயும் ஃப்ளோ ஆகுது இங்கே உள்ளே போகிற கரண்ட் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாக பிரியுது ஒன்று ஐ ஒன் எடுத்திருக்கேன் மீதி உள்ளே தான் நான் என்ன எடுத்திருக்கேன் இப்போ டோட்டலாக ஐ வருது கரண்ட் உள்ளே அதில் ஐ ஒன் வந்து ஒரு சைடு போயிடுது மீதி உள்ளது என்னது ஐ மைனஸ் ஐ ஒன் ஐ கரண்ட் வருது அது ரெண்டாக பிரிஞ்சு ஐ ஒன் மீதி வந்து ஐ மைனஸ் ஐ ஒன்னாக பிரிஞ்சிருது ஓகே ஸோ இந்த ஐ ஒன் கரண்ட்டு நேராக இங்கே வரைக்கும் போகுதா போனதுக்கப்புறம் திரும்ப இங்கே பிரியுது கரண்ட்டு இப்படி உள்ளே போகிற கரண்ட் ரெண்டாக பிரியும் போது என்ன அப்படின்னா ஒரு கரண்ட் கேலோனோமீட்டர் வழியாக வரக்கூடிய கரண்ட்டு நான் ஐஜின்னு பேர் வைக்கிறேன் அப்போ மீதி என்ன கரண்ட் வரும் டோட்டலாக ஐ ஒன் வருது அதில் ஐஜி இந்த பக்கம் வந்துருச்சுன்னா மீதி என்ன இருக்கும் ஐ ஒன் மைனஸ் ஐஜி கரெக்டாக இல்லையா ஸோ ஐ ஒன் வருது ஐஜி இந்த பக்கம் வந்துருதுன்னா மீதி என்னவாக இருக்கும் ஐ ஒன் மைனஸ் ஐஜி தான் அந்த பக்கம் வரும் ஸோ இப்படி வரக்கூடிய கரண்ட்டு இங்கே வந்து மீட் ஆகுமா ஸோ இப்படி வரக்கூடிய கரண்ட்டு இங்கே மீட் ஆகி என்ன ஆகும் இங்கே வந்து ஐ மைனஸ் ஐ ஒன் இங்கே வந்து ஐஜி இதெல்லாம் என்ன ஆகும் ஆட் ஆகும்ல இந்த ரெண்டு கரண்ட்டு ஒன்று சேருது அப்போ இது ப்ளஸ் இது இது வந்து ஐஜி இது ஐ மைனஸ் ஐ ஒன் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாமா ஸோ இங்கே கரண்ட் வந்து இந்த வர கரண்ட் ரெண்டுமே வெளில வரும்போது திரும்ப என்ன ஆகும் இந்த கரண்ட்டும் இந்த கரண்ட்டும் சேர்ந்து ஆட் ஆகி நீங்கள் ஆ ஆட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூல் கேட் ஐ ஸோ புரியுதுன்னு நினைக்கிறோம் உங்களுக்கு ஸோ கரண்ட்டோட டேரக்ஷன்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ என்ன அப்படின்னா நம்ம கண்டிஷனில் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்கு நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா கண்டிஷன் வரணும்னா என்ன இது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் சி எனக்கு இந்த கண்டிஷன் வரணும்னா இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் அதாவது ஐஜி இந்த கேலண்டர் மீட்டர் வழியாக போகக்கூடிய கரண்ட் வந்து ஜீரோவாக இருக்கணும் அது மட்டும் நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம் சரி இப்போ நான் அடுத்து பண்ண போகிறத கவனிங்க நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு வந்து நம்ம லெக்சர்ஸில் வந்து எச்எல் டெக்னிக் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ப்ரீவியஸ் டிஸ்கஷன்ஸில் தெரியல எச்எல் டெக்னிக் வந்து கிரிச்சாப்ஸில் அப்ளை பண்ணுறதுக்கான டெக்னிக் ஸோ தெரியாதவங்க அதை போய் பார்த்துட்டு வாங்க அந்த மெத்தட் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா எனி ப்ராப்ளம் யூ கேன் சால்வ் ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கும் ஓகே இப்போ எச்எல் டெக்னிக் அப்ளை பண்ண போகிறோம்பா ஸோ இது வந்து எனது ஹை கரண்ட் இப்படி ஃப்ளோ ஆகுறனால ஹை டு லோ இது ஹை திஸ் இஸ் லோ இப்போ நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் கேலோனோமீட்டர் ஒரு ரெசிஸ்டர் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணி பார்க்கலான்னு சொல்லியிருக்கேன்னா ஹை லோ கேலோனோமீட்டரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஜி ஸோ இது வந்து ஹை லோ ஹை அண்ட் திஸ் இஸ் லோ கரெக்டா நான் ஹெச்எல் நேமிங் பண்ணிட்டேன் இது பேசிக்கலி இது லோ இது ஹை சரி இப்போ எனக்கு என்னென்ன ரீஜனில் நான் கேவியில் அப்ளை பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரீஜனில் அப்ளை பண்ண போகிறேன் இந்த லூப் மாதிரி தெரியுதா இந்த லூப்பில் ஏ இந்த பா இந்த டேர்ம்னால் இந்த ஜங்ஷனை ஏ பி சி டி நாலு பேர் வச்சாச்சா இப்போ ஏ பி சி அதாவது ஏ பி டி ஏக்கு நான் அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஏபி டி ஏக்கு ஐம் கோயிங் டு அப்ளை ஏபி டி ஏக்கு ஸோ அப்ளைங் கேவிஎல் இந்த லூப் ஏபிடிஏ ஸோ அப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் கவனிங்க இங்கேருந்து நான் லூப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அனாலிசிஸை ஸோ இங்கேருந்து போகும்போது ஹை டு லோ வருது அப்போ நெகட்டிவ் மைனஸ் ஐ ஒன் பி அதுக்கப்புறம் இந்த டேரக்ஷனில் வரும்போது உடனே ஹை டு லோ ஹை டு லோ திரும்ப வரனால கரண்ட் இன்ட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஐ இன்ட்டு ஜி ஜின்றது ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த கேலோனோமீட்டர் திரும்ப இங்கேருந்து இப்படி வரும்போது லோ டு ஹை வருது ஸோ லோ டு ஹை வருதுனால நான் என்ன எடுத்துக்கணும் பாசிட்டிவ்னு எடுத்துக்கணும் ஐ மைனஸ் ஐ ஒன் இன்டூ ஆர் திஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ நம்மளுக்கு இ
DC, DB. Apply panna inna go. Inge arindu start panna high to low. High to low na negative. So I1 minus IG into Q. Adhuk apra inda region varumbodhe inna go. Low to high. Anala positive. Odane inda arithila low to high varumbodhe. Once again it is positive. Ipa. நம்மளுக்கு இந்த எக்ஸ்பிரஷன் கேவியில் அப்ளை பண்ணணும் இந்த எக்ஸ்பிரஷன் இந்த நெகட்டிவ் நான் என்ன பண்ணலாம் அன் சைட் கொண்டு போயிடுறேன் ஸோ அதை தான் என்ன சொல்ல போகிறேன் ஈக்குவேஷன் டூ புரியுதா ஸோ இந்த ரீஜன் அப்ளை பண்ணும்போது ஒரு ஈக்குவேஷன் வருது இந்த ரீஜனுக்கு கேவியில் அப்ளை பண்ணும்போது ஒரு ஈக்குவேஷன் வருது ஸோ ஒன் செகண்ட் சொல்கிறேன் கேவியில் நான் அப்ளை பண்ணது புரியலன்னா அந்த ஹெச்எல் டெக்னிக் பாருங்கள் தட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் என்டையர் டுவெல்த் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எல்லாத்துக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒன்று சரி நம்மளுக்கு இது வந்துருச்சு இப்போ அடுத்த என்னென்னா நம்மளுக்கு இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் வந்துச்சா நம்மளுக்கு என்ன பேசிக்காக க கண்டுபிடி ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் இந்த கண்டிஷன் இந்த கண்டிஷனுக்கு இது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி ஆகணும் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் ஒன் இந்த ஈக்குவேஷன் டூ இருக்கு இல்லையா ரெண்டு ஈக்குவேஷன்லேயும் ஐஜின்ற டேர்ம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஜீரோன்னு போட போகிறேன் ஸோ அப்ளைங் த ரிக்வயர்ட் கண்டிஷன் ஐஜி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இன் ஈக்குவேஷன் ஒன் அண்ட் டூ இந்த ஈக்குவேஷன் ஒன் அண்ட் டூவில் என்ன கண்டிஷன் அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஐஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு நான் அப்ளை பண்ணுறேன் அப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் ஐஜி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட போகிறேன் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் டேர்ம் அப்படியே எழுதிட்டேன்னா ஈக்குவல் டு ஐ ஒன் இன்ட்டு பி ப்ளஸ் ஐ ஐஜி இருக்கிறதுல என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஜீரோ ஏன்னா அந்த கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணால் தான் எனக்கு பி பைக் எனக்கு ரிக்வயர்ட் கண்டிஷன்ஸ் வரும் ஸோ ஐஜியை ஜீரோ ஆகிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் ரெண்டாவது ஈக்குவேஷனில் ஐம் ஹேவிங் திஸ் ஒன் ஸோ இதில் ஐஜி வந்து என்னது ஜீரோ ஐஜி ஜீரோ இந்த இடத்துலேயும் ஜீரோ ஸோ என்ன வருது இந்த இடத்துல ஜீரோ பண்ணோம் இந்த இடத்துல ஜீரோ அப்புறம் இங்கே ஜீரோ செக் பண்ணி பாருங்கள் இது ரெண்டுத்தையும் ஐஜி ஜீரோன்னு அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ இந்த என்டையர் ஈக்குவேஷனை நான் எப்படி எழுதலாம்னா இப்படி எழுதலாம் இந்த என்டையர் ஈக்குவேஷனை இப்படி எழுதலாம் ஓகே இப்போ இது பேர் வந்து இம்ப்ளாய் சிம்பிள்ப்பா இப்படி இருக்கிற மொத்தமாக இருக்கிற இந்த மொத்த டேர்மையும் நான் ஒரே இப்படி எழுத முடியும் அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் ஓகே ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து ஈக்குவேஷன் த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு வந்துடுச்சு ஆஃப்டர் அப்ளைங் ஐஜி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இதை என்ன பண்ணலாம் ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ண போகிறேன் ஈக்வே டிவைடிங் ஈக்குவேஷன் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் டிவைட் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகிடும் இந்த டேர்ம் இந்த டேர்ம் இந்த டேர்ம் இந்த டேர்ம் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ஐ எம் லெஃப்ட் வித் வாட் இந்த என்டையர் டேர்மை நான் இப்போ எப்படி எழுதலாம் ஆர் பை எஸ் ஈக்குவல் டு பி பை க்யூ ஆர் பை எஸ் எஸ் ஈக்குவல் டு பி பை க்யூன்னு எழுதலாமா இதில் வந்து கொஞ்சம் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் ரைட் பி பை ஆர் எஸ் ஈக்குவல் டு க்யூ பை எஸ் இந்த கண்டிஷன் தானே நம்மளுக்கு வேணும் யா இந்த கண்டிஷன் தான் நம்மளுக்கு வேணும் ஓகேவா எஸ் ஆ இப்போ ஓகே உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதோட நம்ம டிஸ்கஷனை ஃபினிஷ் பண்ணிப்போம் இது இந்த வீடியோலேருந்து நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் நம்ம சேனலில் பற்றி சொல்லுங்கள் ஓகே ஸோ உங்களோட சப்போர்ட் டெஃபினட்டாக நம்ம சேனலுக்கு வேணும் அப்போ தான் நம்ம க்ரோ பண்ண முடியும் ஓகே ஐ கேன் ஆல்சோ புட் மோர் வீடியோஸ் அது என்ன மோர் என்கரேஜ் பண்ணணும் நீங்கள் லைக் பண்ணும்போது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணும்போது மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் மறந்துடாதீங்க இதில் எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஐ வில் டிஸ்கஸ் வித் யூ ஓகேப்பா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் அண்டில் தென் பாய் ஃப்ரம் நாகராஜன் All the best.